அனைவருக்கும் வணக்கம் இது லெட்ஸ் லேர்ன் மேனேஜ் ப்ராஜெக்ட்ஸ் இன் பிம்பாக் வே சீரீஸில் அடுத்த எபிசோட் இன்னைக்கு இந்த எபிசோடுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன டிப் நம்மளோட வீடியோக்கு ஃபீட்பேக் கொடுத்துருந்த நண்பர்களில் சில பேர் நீங்கள் ரொம்ப மெதுவாக பேசுகிறீங்க இன்னும் கொஞ்சம் வேகமாக பேச முடியுமா அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க அந்த ஃபீட்பேக்கை வச்சு வேறு சில நண்பர்கள் விசாரிக்கும் போது இல்லை இல்லை நீங்கள் பேசுகிற வேகம் ஓகே தான் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ சிலருக்கு நான் பேசுகிறது மெதுவாக பேசுகிற மாதிரி தெரியுது இன்னும் சிலருக்கோ நான் பேசுகிறது ரொம்ப வேகமாக பேசுகிற மாதிரி தெரியுது ஸோ இது ரெண்டுக்கும் சேர்த்து ஒரே சிம்பிள் சொல்யூஷன் அது மட்டும் இல்லை எந்த ஒரு வீடியோவும் சீக்கிரமாக பார்த்து முடிக்கிறதுக்கு இந்த டிப் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அனைமா உங்களுக்கு இந்த டிப் அல்லது ட்ரிக் ஏற்கனவே தெரியும் அப்படின்னு நான் முழுசாக நம்புகிறேன் அப்படி தெரியாதவங்களுக்காக மட்டும் இந்த டிப் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்க இந்த வீடியோவோட வேகத்தை கூட்டவோ அல்லது குறைக்கவோ இந்த வீடியோவை நீங்கள் மொபைலில் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா ரைட் சைட் டாப்பில் இருக்கிற கியரை கனெக்ட் கிளிக் பண்ணுங்கள் இப்போ தெரிகிற மெனுவில் ப்ளே பேக் ஸ்பீட் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணுங்கள் அது ஜென்ரலாக நார்மலில் தான் இருக்கும் சப்போஸ் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ வேகமாக ப்ளே ஆகணும் அப்படின்னா ஒன் பாயிண்ட் டூ எக்ஸ் அல்லது ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எக்ஸ் அல்லது ஒன் பாயிண்ட் செவன் எக்ஸ் ஈவன் டூ எக்ஸ் கூட நீங்கள் செலக்ட் பண்ணலாம் இப்போ வீடியோ ப்ளே பண்ணுங்கள் வீடியோ நீங்கள் செலக்ட் பண்ண வேகத்துக்கு தகுந்த மாதிரி சப்போஸ் நீங்கள் டூ எக்ஸ் செலக்ட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா ரெட்டு படங்கு வேகத்தில் ப்ளே ஆகும் வாய்ஸில் எந்த டிஸ்ட்ராக்ஷனும் தெரியாது ஒன்லி வேகம் மட்டும் அதிகமாக இருக்கும் சப்போஸ் வீடியோட லென்த் பத்து நிமிஷம் அப்படின்னா டூ எக்ஸ் ஸ்பீடில் அஞ்சு நிமிஷத்தில் வீடியோ பார்த்து முடிச்சிடலாம் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எக்ஸ் ஸ்பீடில் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மினிட்ஸில் பார்த்து முடிச்சிடலாம் இதே செட்டிங் தான் இந்த வீடியோவை நீங்கள் கம்ப்யூட்டரில் பார்க்குறீங்க அப்படின்னாலும் வீடியோவோட ரைட் சைட் பாட்டமில் சேம் கியர் மாதிரியாக இருக்க செட்டிங் சைக்கான பேர் ஆகும் அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் ப்ளே பேக் ஸ்பீடை செலக்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு வேணுங்கிற ஸ்பீடை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இது யூடியூபோட செட்டிங் ஸோ இது நம்ம வீடியோக்கு மட்டும் இல்லை எனி வீடியோ தட் யூ வாட்ச் இன் யூடியூப் இந்த மாதிரி நீங்கள் வேகத்தை அதிகம் பண்ணியோ அல்லது வேகமாக பேசுகிறாங்கன்னு ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா அதை பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் எக்ஸ் ஈவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எக்ஸ் ஸ்பீடில் கூட வச்சு பார்க்கலாம் வேகத்தை கம்மி பண்ணுறதுக்காக ஆல் ரைட் வாங்க நம்ம இன்னைக்கு இது கண்டென்ட்டுக்குள்ளே போயிடலாம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் பிஸ்னஸ் டாக்குமெண்ட்ஸ் இதில் ரெண்டு கீ டாக்குமெண்ட்ஸ் இருக்கு ஒன்று பிஸ்னஸ் கேஸ் இன்னொன்று ப்ராஜெக்ட் பெனிஃபிட் மேனேஜ்மெண்ட் பிளான் இது ரெண்டுமே இன்டர் டிபெண்ட் டாக்குமெண்ட் நீங்கள் சரியாக கேட்டிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இது ரெண்டுமே இன்டிபெண்ட் இல்லை இன்டர் டிபெண்ட் டாக்குமெண்ட் இன்டர் டிபெண்ட் டாக்குமெண்ட் அப்படின்னா ஒன்றுக்கு ஒன்று சார்ந்து இருக்கிறது அது மட்டும் இல்லை இந்த டாக்குமெண்ட்ஸ் ரெண்டுமே ப்ராஜெக்டோட ஆரம்பத்திலேயே கம்ப்ளீட்டாக டெவலப் பண்ணிடுவோமா அப்படின்னு கேட்டால் நிச்சயமே கிடையாது ஏன்னா ப்ராஜெக்டோட ஆரம்பத்தில் ப்ராஜெக்டோட ரிக்குவயர்மெண்ட்ஸ் தெல்ல தெளிவாக தெரியாமல் இருக்கலாம் ப்ராஜெக்டோட ஸ்கோப் தெல்ல தெளிவாக தெரியாமல் இருக்கலாம் நம்ம ப்ராஜெக்டில் ஃபர்தராக ப்ராகஸ் ஆக ஆக தான் நமக்கு நிறைய இன்ஃபர்மேஷன்கள் தெரிய ஆரம்பிக்கும் ஸோ இந்த டாக்குமெண்ட்ஸ் ரெண்டுமே தே ஆர் டெவலப்ட் ஐட்ரேட்டிவ்லி ஐட்ரேட்டிவ்லி அப்படின்னா முதல்ல ஒரு கட் கொடுத்துருவாங்க அதுக்கப்புறம் தேவைப்பட்ட ரீவிசிட் பண்ணிவிட்டு அதே கண்டென்ட்டை என்ஹான்ஸ் பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி கண்டினியூஸாக என்ஹான்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க எது வரைக்கும் அப்படின்னா த்ரூ அவுட் த லைஃப் சைக்கிள் ஆஃப் த ப்ராஜெக்ட் ரைட் ஃபர்ஸ்ட் இப்போ பிஸ்னஸ் கேஸை பற்றி பேசிவிடுவோம் பிஸ்னஸ் கேஸ் அப்படின்னு வரும்பொழுது ப்ராஜெக்ட் சம்மந்தமான அத்தனை இன்ஃபர்மேஷனையும் டாக்குமெண்ட் செஞ்சாகணும் சரி என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன் அப்படிங்கிறத ஒன்று ஒன்றா பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் ஏ இந்த ப்ராஜெக்டை ஆரம்பித்தோம் வாட் ட்ரிகர்ட் த ப்ராஜெக்ட் என்ன பிஸ்னஸ் நீட் அப்படிங்கிறத கட்டாயம் டாக்குமெண்ட் பண்ணி ஆகணும் நம்மளோட ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் இனிஷியல் டிஸ்கஷன்ஸில் ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் ப்ராஜெக்ட்ஸ் அப்படிங்கிறத மல்டிபிள் ரீசன்ஸ்க்காக இனிஷியேட் பண்ணுவாங்க ஒரு குயிக் ரீகலெக்ட் அது ஒரு டெக்னாலஜிக்கல் அட்வான்ஸ்மெண்ட்டுக்காக இருக்கலாம் நியூ மார்க்கெட் டிமாண்ட்னால இருக்கலாம் கஸ்டமர் ரிக்வஸ்ட்னால இருக்கலாம் லீகல் ரிக்குவயர்மெண்ட் சோஷியல் நீட் எக்ஸெட்ரா ஸோ எந்த ரீசனுக்காக இந்த பர்டிகுலர் ப்ராஜெக்டை இனிஷியேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது டாக்குமெண்ட் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் என்ன பிரச்சனையை இந்த ப்ராஜெக்ட் சால்வ் பண்ண ட்ரை பண்ணுது அப்படிங்கிறது முக்கியம் என்ன மாதிரியான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இந்த ப்ராஜெக்ட் ஆர்கனைசேஷனுக்கு கொண்டு வரப்போகுது அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இந்த ரீசனுக்காக தான் வாட் ட்ரிகர்ட் த ப்ராஜெக்ட் அல்லது என்ன பிஸ்னஸ் நீட் அப்படிங்கிறத டாக்குமெண்ட் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம்னு சொல்கிறோம் அடுத்து பெனிஃபிட்ஸ் டு தி ஆர்கனைசேஷன் நம்ம முன்னே பேசுனது போல் என்ன மாதிரியான பெனிஃபிட் இந்த ப்ராஜெக்ட்னால ஆர்கனைசேஷனுக்கு கிடைக்க போ
யூஷுவலாக அப்படி தான் செய்வாங்க இதில் பெனிஃபிட்ஸ் டு த ஆர்கனைசேஷன் அப்படின்னு வரும்பொழுது இன்னொரு முக்கியமான விஷயத்தையும் நம்ம யோசிக்கணும் எல்லா நேரங்கள்லேயும் ஆர்கனைசேஷனுக்கு பெனிஃபிட் கொடுக்கறனால மட்டும் ஒரு ப்ராஜெக்ட் எடுக்க மாட்டோம் உதாரணத்துக்கு லீகல் ரிக்குவயர்மெண்ட்டுக்காக சில நேரங்களில் ப்ராஜெக்ட் லான்ச் பண்ணியிருக்கலாம் அந்த நேரங்களில் பெனிஃபிட்டை விட லீகல் கம்ப்ளையன்ஸ் ஃபுல்ஃபில் பண்ணுறது ரொம்ப முக்கியம் அஃப்கோர்ஸ் அந்த மாதிரி சமயங்களில் பெனிஃபிட்டை பார்க்கறத விட லீகல் கம்ப்ளையன்ஸை ஃபுல்ஃபில் பண்ணுறது தான் ஆர்கனைசேஷனுக்கு ஹையஸ்ட் ப்ரையாரிட்டியாக இருக்கும் அதுக்கு அடுத்தது ஹை லெவல் ஸ்கோப் அஃப்கோர்ஸ் நம்ம பிஸ்னஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அப்படின்னு பேசும்பொழுது வாட் ப்ராப்ளம் திஸ் ப்ராஜெக்ட் இஸ் ட்ரைங் டு சால்வ் அப்படிங்கிறது ஓரளவுக்கு தெரியும் அப்படிங்கும் போதே ஹை லெவல் ஸ்கோப் என்ன இந்த ப்ராஜெக்டில் அப்படிங்கிறது மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் தெரிஞ்சிருக்கும் எகெயின் மேக் அ நோட் இங்கே நம்ம டீடைல்டு ஸ்கோப்பை பற்றி பேசவே இல்லை ஒன்லி ஹை லெவல் ஸ்கோப்பை பற்றி மட்டும்தான் பேசுகிறோம் ஆல் ரைட் முதல்ல ஸ்கோப் அப்படின்னா என்ன ஐம் பிரட்டி ஷோர் யூ ஆல் நோ இட் இன் கேஸ் இஃப் யூ டோன்ட் நோ மேபி ஒரு சின்ன இன்ட்ரோடக்ஷன் கொடுத்துடலாம் ஸ்கோப் அப்படிங்கிறது இந்த பர்டிகுலர் ப்ராஜெக்டில் நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படிங்கிறது உதாரணத்துக்கு நம்ம வீட்டுக்கு ஒரு கெஸ்ட் வர போகிறாங்க அப்படின்னா அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கெஸ்ட் அப்படின்னு வச்சுப்போம் ஸோ என்ன பண்ணுவோம் சாப்பாட்டில் அசத்துவோம் சரி அவருக்கு என்னென்னலாம் சமைக்க போகிறோம் அப்படிங்கிறது முதல்ல முடிவு பண்ணணும் மேபி ஒரு சாம்பார் ரசம் தயிர் மோர் கூட்டு பொரியல் ஸ்வீட் இதோட நிறுத்திக்க போகிறோமா அல்லது அதுக்கு மேலே வேற ஏதாவது எக்ஸ்ட்ரா கொடுக்க போகிறோமா ஸோ என்ன ஸ்கோப் இந்த பர்டிகுலர் கிவிங் எ கிராண்ட் ட்ரீட் டு த கெஸ்ட் அப்படிங்கிற ப்ராஜெக்டில் ஸ்கோப்புக்குள்ளே என்ன வரப்போகுது அப்படிங்கிறத கண்டிப்பாக முடிவு பண்ணியிருக்கணும் இல்லைனா என்ன ஆகும்னா என்ன சமைக்க போகிறோம் என்ன மாதிரியான டிஷ்ஷஸ் கொடுத்து அசத்த போகிறோம் அப்படிங்கிறது ஒரு கிளாரிட்டி இல்லைன்னா ஒன்று தேவைக்கு அதிகமாக சமைச்சிருவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வரப்போகிற கெஸ்ட் பியூர் வெஜிடேரியனாக இருக்கார் அப்படிங்கும் போது நமக்கு ஸ்கோப் கிளியராக தெரியல அப்படிங்கும் போது என்ன நடக்கும் ஆப்வியஸ்லி வரப்போகிற கெஸ்ட்டை சூப்பராக கவனிக்கிற பேர் வழினு சொல்லிட்டு மேபி சிக்கன் மட்டன்னு நான் வெஜிடேரியனை சமைக்கவும் வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ வாட் இஸ் இன் த ஸ்கோப் வாட் இஸ் அவுட் ஆஃப் த ஸ்கோப் அட்லீஸ்ட் அட் அ ஹை லெவல் கட்டாயம் தெரிந்திருக்க வேண்டும் ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அந்த ஹை லெவல் ஸ்கோப்பை நிச்சயமாக டாக்குமெண்ட் பண்ணி இருக்கணும் ஈவன் இந்த மாதிரியான ப்ராஜெக்ட்ஸை லீகல் ரிக்குவயர்மெண்ட்டுக்காக லான்ச் பண்ணியிருந்தாலும் கூட என்ன ஹை லெவல் ஸ்கோப் அப்படிங்கிறத கட்டாயம் டாக்குமெண்ட் பண்ணணும் இன்ஃபேக்ட் லீகல் ரிக்குவயர்மெண்ட்டுக்காக ப்ராஜெக்ட் லான்ச் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஸ்கோப் ரொம்ப ரொம்ப தெளிவாகவே இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஃபேக்ட்ரியிலேருந்து வெளியில் போகிற கழிவு நீர்னால் சுற்றுச்சூழல் மாசுபடுது அப்படின்னு கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா உங்கள் ஃபேக்ட்ரியிலேருந்து வெளியே வர கழிவு நீர் சுத்தப்படுத்தப்பட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற லேண்டுக்கோ ஆறுக்கோ எந்த விதமான மாசும் ஏற்படுத்தக்கூடாது அப்படிங்கிறது லீகல் ரிக்குவயர்மெண்ட் அப்படின்னா அந்த ஸ்கோப்பை தெளிவாக எழுதணும் அடுத்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் யார் யாரெல்லாம் ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ் அவங்க எப்படியெல்லாம் அஃபெக்ட் ஆக போகிறாங்க அப்படிங்கிறதையும் தெளிவாக டாக்குமெண்ட் பண்ணணும் ஸ்டேக் ஹோல்டர் மேனேஜ்மெண்ட் பற்றி ஏற்கனவே ரொம்ப டீட்டெயில்டாக பேசியிருக்கோம் யூ கேன் ரெஃபர் தம் பேக் சில நேரங்களில் ப்ராஜெக்டோட ஸ்டார்டிங்கில் கம்ப்ளீட் லிஸ்ட் ஆஃப் ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ் உங்கள் கையில் இல்லாமல் இருக்கலாம் தட் இஸ் ஸ்டில் ஃபைன் அட்லீஸ்ட் ஹை லெவல் ஸ்கோப் போலவே ஹை லெவலில் யாரெல்லாம் ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ் அவங்க எந்த மாதிரிலாம் அஃபெக்ட் ஆக போகிறாங்க அப்படிங்கிறத டாக்குமெண்ட் பண்ணணும் அதுக்கு அடுத்தது எக்கனாமிக் ஃபீசிபிலிட்டி ஸ்டடி நம்ம நம்மளோட ஏர்லியர் டிஸ்கஷனில் ஏற்கனவே பேசியிருக்கோம் ப்ராஜெக்ட்ஸ் அப்படின்னு வரும்பொழுது ஆர்கனைசேஷன் எல்லாத்தையும் எடுத்துக்காது தே வில் கன்சிடர் சோ மெனி திங்ஸ் அதில் ஒன் ஆஃப் த முக்கியமான விஷயம் எக்கனாமிக் ஃபீசிபிலிட்டி ஸ்டடி அதாவது இந்த ப்ராஜெக்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுற அளவுக்கு நம்ம கையில் பணம் இருக்கா ஒரு சில ப்ராஜெக்ட் லெட்ஸ் ஏ ரியல் எஸ்டேட் ப்ராஜெக்ட் வச்சுப்போம் சிட்டியோட சென்டரில் ஒரு பெரிய மால் கட்ட போகிறோம் அப்படின்னா நேச்சுரலி லேண்டு வாங்குறதுல ஆரம்பித்து எல்லா காஸ்ட்டுமே ரொம்ப ரொம்ப ஹையாக தான் இருக்கும் சிட்டியோட சென்டர் அப்படிங்கிறனால ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் கூட பெரிய சேலஞ்சாக இருக்கும் ஏன்னா பகல் நேரத்தில் வண்டிகள் வரக்கூடாது இரவு நேரங்களில் மட்டும்தான் வண்டிகள் அளவோடு ஜல்லியோ மணலோ எதுவாக இருந்தாலும் இரவு நேரத்தில் மட்டும் தான் எடுத்துகிட்டு வர முடியும் அப்படிங்கும் போது ஆப்வியஸ்லி காஸ்ட் கண்டிப்பாக அதிகமாக தான் இருக்கும் ஸோ ஆர்கனைசேஷன்ஸ் மெயினாக எதை பார்ப்பாங்கன்னா பயபிலிட்டி ஆஃப் த ப்ராஜெக்டை பார்ப்பாங்க உதாரணத்துக்கு ஒரு ஆர்கனைசேஷனால் கரண்ட் சுச்சுவேஷனில் ஒரு அஞ்சு லட்ச ரூபா இன்வெஸ்ட் பண்ணி ப்ராஜெக்டை எடுக்க முடியும்னு வச்சுப்போம் ஆனால் வந்திருக்கிற ப்ராஜெக்டுக்கான டிமாண்டோ நீங்கள் பத்து லட்ச ரூபா இன்வெஸ்ட் பண்ணால் மட்டும்தான் ப்ராஜெக்டை ஸ்டார்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு வச்சுப்போம் அகேன் வி ஆர் டாக்கிங் அபவுட் அ ரியல் எஸ்டேட் ப்ராஜெக்ட் சில நேரங்களில் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் என்ன யோ
சாய்ஸே கிடையாது கட்டாயம் இந்த ப்ராஜெக்டை எடுத்ததாகணும் பட் லீகல் ரிக்குவயர்மெண்ட்டை தவிர மற்ற வேற ஏதாவது ரீசனுக்காக இந்த ப்ராஜெக்ட் இனிஷியேட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா இது எந்த அளவுக்கு ஆர்கனைசேஷனோட ஸ்ட்ராட்டஜியோட அலைன் ஆகுது அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் உதாரணத்துக்கு அசோக் லைலேண்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துப்போம் அசோக் லைலேண்ட் இந்தியாவில் கிட்டத்தட்ட மோர் தென் செவன்டி இயர்ஸ் இருக்காங்க பட் தே ஃபோக்கஸ் ஒன்லி ஆன் ஃபோர் வீலர்ஸ் அவங்க என்றைக்குமே டூ வீலர் பக்கம் வந்ததே கிடையாது ஏன் அப்படின்னா அசோக் லைலேண்டை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்களோட ஆர்கனைசேஷன் ஸ்ட்ராட்டஜி ஃபோக்கஸ் ஆன் லைட் கமர்ஷியல் வெஹிக்கிள் அண்ட் ஹெவி வெஹிக்கிள்ஸ் தோஸ்த் மாதிரியான லைட் கமர்ஷியல் வெஹிக்கிள் அதே போல ஹெவி ட்ரக்ஸ் ஆன் டாப் ஆஃப் இட் பஸ்ஸஸ் இப்போ ரீசெண்டாக எலக்ட்ரிக் பஸ்ஸஸ் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க பட் எகெயின் எல்லாமே வித்தின் ஆட்டோமோட்டிவ் ஸ்பெசிஃபிகலி ட்ரக்ஸ் அண்ட் பஸ்ஸஸ் டிவிஷன்குள்ள தான் வருது அவங்க என்னைக்குமே டூ வீலர் பக்கம் வந்ததே கிடையாது ஏன்னா தட் இஸ் அர் ஆர்கனைசேஷன் ஸ்ட்ராட்டஜி இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ப்ராபப்ளி ஹீரோ மோட்டர்ஸ் எகெயின் அவங்க டூ வீலரில் தே ஆர் த டாப் இன் இண்டியா பட் அவங்க என்றைக்குமே ட்ரக் மேனுஃபேக்சர் பண்ணணும் அப்படின்னு யோசிச்சதில்லை ஆனால் இதில் ஒரு சில கம்பெனிஸ் எக்ஸப்ஷனாக இருக்கலாம் உதாரணத்துக்கு டாடா குரூப் எடுத்துப்போம் டாடா குரூப் இல்லாத இடமே கிடையாது உப்பில் ஆரம்பித்து சாஃப்ட்வேர் வரைக்கும் எல்லா இடத்துலையுமே இருக்காங்க ஈவன் டிவிஎஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா கூட டூ வீலரை தவிர டிவிஎஸ் எலக்ட்ரானிக்ஸ் கம்ப்யூட்டர் கீபோர்டும் செய்கிறாங்க பட் அதோட போர்ட்ஃபோலியோ பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது டிவிஎஸ் மோட்டர்ஸ் டூ வீலரோட கம்பேர் பண்ணும்போது ரொம்ப ரொம்ப கம்மி பட் தட்ஸ் நாட் த கேஸ் வித் டாடா மோட்டர்ஸ் இந்த மாதிரி ஒரு சில கம்பெனிஸ் எக்ஸப்ஷன் இருக்கலாம் பட் மோஸ்ட் ஆஃப் த கம்பெனிஸ் தே வில் சி அவங்களோட ஆர்கனைசேஷன் ஸ்ட்ராட்டஜிக்கு எது அலைன் ஆகுதோ அந்த மாதிரியான ப்ராஜெக்ட்ஸை மட்டும்தான் எடுப்பாங்க இதுக்காகனா ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் ரீசன் நம்ம ஊரில் ஒன்று சொல்லுவாங்க தெரியாததை தொட்டவனும் கேட்டான் தெரிஞ்சதை விட்டவனும் கேட்டான் ஸோ அவங்களோட கோர்ஸ் ஸ்ட்ரென்த் என்னவோ அதுக்கு தான் ப்ளே பண்ண ட்ரை பண்ணுவாங்களே தவிர அகலக்கால வச்சு பொதுவாக கம்பெனிஸ் மாட்டிக்க மாட்டாங்க அந்த மாதிரி அகலக்கால் வச்சு ஃபெயிலியரான கம்பெனிஸ் எக்ஸாம்பிள்ஸ் நிறைய இருக்குது அதை நம்ம இன்னொரு நாளைக்கு டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் ரைட் இங்கே அடுத்த பாயிண்ட் ரூட் காஸ் ஃபார் த ப்ராப்ளம் ஆர் கான்ட்ரிபியூட்டர் ஃபார் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஒன்ஸ் எடுக்கிற ப்ராஜெக்ட் ஆர்கனைசேஷன் ஸ்ட்ராட்டஜியோட லைன் ஆயிருக்கு அப்படிங்கும் போது அடுத்து இப்போ எடுத்த இல்லையா ஒரு ப்ராஜெக்ட் அது ஒரு ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ண போகுது பட் அந்த ப்ராப்ளத்துக்கான ரூட் காஸ் என்ன அப்படிங்கிறத ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது நலம் அதுக்கு அடுத்து கேப் அனாலிசிஸ் ஆல் ரைட் முதல்ல என்ன பண்ணோம் ஆர்கனைசேஷன் ஸ்ட்ராட்டஜி அலைனா இருக்கான்னு பார்த்தோம் அதுக்கு அடுத்தது ரூட் காஸ் ஆஃப் த ப்ராப்ளம் கண்டுபிடிச்சாச்சு நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன சொல்யூஷன் கொடுக்க போகிறோம் நம்ம இப்போ எங்கே இருக்கோம் இது ரெண்டுக்கும் நடுவில் என்ன கேப் இதை ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் எகெயின் இது எதுக்காக பண்ணுறோன்னா அந்த சொல்யூஷனை கொடுக்குற அளவுக்கு நம்ம கிட்ட கேப்பபிலிட்டி இருக்கா அப்படின்னு பார்க்கறதுக்காக ஒருவேளை கேப்பபிலிட்டி இல்லை அப்படிங்கிற பட்சத்தில் கட்டாயம் ப்ராஜெக்டை ட்ராப் பண்ணி தான் ஆகணும் ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தலாமே இன்னைக்கு இந்த ஸ்டேஜில் நிறைய எலக்ட்ரிக் டூ வீலர்ஸ் வந்துட்டுருக்கு எக்ஸின் ஒரு கம்பெனி எலக்ட்ரிக்கல் டூ வீலர் புதுசாக மார்க்கெட்டில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க லெட் சே அவங்களுடைய எலக்ட்ரிக்கல் வெஹிக்கிளோட ரேஞ்சு ஐம்பது கிலோமீட்டர் வச்சுப்போம் இன்னைக்கு வர எலக்ட்ரிக்கல் வெஹிக்கிள்ஸ் ஓரளவுக்கு செவன்டி பிளஸ் கிலோமீட்டர்ஸ் அந்த ரேஞ்சில் தான் இருக்கு அந்த எக்ஸ் கம்பெனி என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஓகே எல்லா கம்பெனிஸும் செவன்டி பிளஸ் கிலோமீட்டர்ஸ் ரேஞ்சில் டூ வீலர்ஸ் கொடுத்துட்ருக்காங்க நம்மளாலையும் கொடுக்க முடியுமா அப்படிங்கிறத அனலைஸ் பண்ணுறாங்கன்னு வச்சுப்போம் பட் தி ஐடென்டிஃபைட் அந்த இருபது கிலோமீட்டர் ரேஞ்ச் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு தே நீட் டு இன்வெஸ்ட் அ ஹியூஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் மணி ஆன் ஆர்என்டின்னு வச்சுப்போம் ஸோ அந்த மாதிரி சமயங்களில் அந்த எக்ஸ் கம்பெனி தனக்கு கேப்பபிலிட்டி இருக்குது ப்ளஸ் மார்க்கெட்டும் அந்த அளவுக்கு இருக்குது அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் தே வில் டேக் அப் த ப்ராஜெக்ட் அதர்வைஸ் தே வில் கிவ் இட் அப் அதுக்கு அடுத்த கீ பாயிண்ட் ரிஸ்க்ஸ் அஃப்கோர்ஸ் நம்ம இங்கே பேசுறது லிஸ்ட் தி ஹை லெவல் ரிஸ்க்ஸ் நம்ம ப்ராஜெக்டோட ஆரம்ப கட்டத்தில் தான் இருக்கும் ஸோ நம்ம கையில் எல்லா ரிஸ்க்ஸும் இல்லாமல் இருக்கலாம் பட் அட்லீஸ்ட் ஹை லெவல் ரிஸ்க் நமக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் கட்டாயம் டாக்குமெண்ட் பண்ணிதாகணும் சில நேரங்களில் ப்ராஜெக்ட் சார்ட்டர்லேயே அந்த ஹை லெவல் ரிஸ்க்ஸ்லாம் ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்கலாம் அதே கூட எடுத்து ரீயூஸ் பண்ணிக்கலாம் பட் டோன்ட் ஸ்டாப் வித் தட் உங்களால் இன்னும் ரிஸ்க்ஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் அப்படின்னா பெட்டர் டாக்குமெண்ட் தோஸ் அதுக்கு அடுத்தது ஐடென்டிஃபை த கிரிட்டிக்கல் சக்ஸஸ் ஃபேக்டர்ஸ் இதில் ரெண்டு விஷயம் நம்ம பார்க்கணும் ஒன்று எப்போ ப்ராஜெக்டை கம்ப்ளீட்டடுன்னு சொல்லுவோம் ரெண்டாவது எப்போ ப்ராஜெக்டை சக்ஸஸ்ஃபுல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்படிங்கிறது இது ரெண்டும் ரெண்டு வேற வேற விஷயங்கள் ரெண்டுமே ர
எஸ்பெஷலி அப்பார்ட்மெண்ட் கட்டுறவங்க அல்லது அப்பார்ட்மெண்ட்டை செல் பண்ணுறவங்க ரொம்ப ரொம்ப தெளிவாக அவங்களோட ஸ்கோப் டாக்குமெண்ட்டை வச்சுருப்பாங்க இன்க்ளூடிங் என்ன மாதிரியான கதவு பயன்படுத்தப்படும் அப்படிங்கிற வரைக்கும் அந்த ஸ்கோப் டாக்குமெண்ட்டுக்கு மேலே ஏதாவது கஸ்டமர் கேட்டாங்கன்னா இட் வில் பி ஆன் அடிஷ்னல் காஸ்ட் அப்படிங்கிறத தெளிவாக எழுதியிருப்பாங்க ஈவன் ஒரே ஒரு ஷெல்ஃப் வைக்கணும் லாஃப்ட் ஒரே ஒரு வால் மட்டும் எக்ஸ்ட்ரா ப்ரொஜெக்ட் பண்ணணும் அவ்வளவு ஏன் ஒரே ஒரு சுவிட்ச் பாக்ஸ் அடிஷனலாக வைக்கணும் அப்படின்னா கூட தட் வில் கம் அண்டர் அடிஷனல் காஸ்ட் இது வரைக்கும் நம்ம பேசினது அபவுட் தி ப்ராஜெக்ட் கம்ப்ளீஷன் ஸ்டேட்டஸ் அடுத்து ப்ராஜெக்ட் சக்ஸஸ் கிரைடீரியா அதாவது ஒரு ப்ராஜெக்டை எப்போ சக்ஸஸ்ஃபுல்னு சொல்லுவீங்க அப்படிங்கிறது தான் ப்ராஜெக்ட் சக்ஸஸ் கிரைடீரியா உதாரணத்துக்கு இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ப்ராஜெக்டை ஆஸ் பர் த ஸ்பெசிஃபிகேஷன் ஆறு மாதத்தில் கம்ப்ளீட் பண்ண போகிறோம் ஆறு மாதத்தில் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டாங்கன்னு வச்சுப்போம் தென் இட் இல் பி கால்ட் இஸ் ப்ராஜெக்ட் இஸ் கம்ப்ளீட் பட் ப்ராஜெக்ட் சக்ஸஸா அப்படிங்கிறத எப்படி மெஷர் பண்ண முடியும்னா ப்ராஜெக்டோட ஆரம்பத்தில் நம்ம பேசுனது போலவே ஹை லெவலாக இவ்வளோ காஸ்ட் ஆகும் இவ்வளோ டைம் லைன் ஆகும் அப்படிங்கிறத ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்போம் உதாரணத்துக்கு ஸ்பான்சரை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ப்ராஜெக்டை சொன்ன காஸ்ட்டில் லெட்ஸ் ஏ அஞ்சு பர்சன்ட் கம்மியாக முடிச்சு கொடுத்த அப்படின்னா ஐ மே கால் இட் அஸ் அ சக்ஸஸ் சில நேரங்களில் ஸ்பான்சர் என்ன சொல்வாருன்னா எனக்கு காஸ்ட் மேட்டர் இல்லை வித் இந்த காஸ்ட் முடிச்சு கொடு அஃப்கோர்ஸ் காஸ்ட் எக்ஸ்ட்ரா போச்சுனாவே தென் இட் இஸ் அ ஃபெயிலியர் ப்ராஜெக்ட் பட் வித் இந்த காஸ்ட்டுக்குள்ளே நீ முடிச்சு கொடு ஆனால் எனக்கு டைம் குரூஷியல் ஸோ ஆறு மாத ப்ராஜெக்டை நீ அஞ்சு மாதத்தில் முடிச்சு கொடுத்தீங்கன்னா ஐ வில் கால் இட் அஸ் அ சக்ஸஸ்னு சொல்லுவேன் அப்படின்னு சொல்லலாம் இது நமக்கு எங்கே பயன்படும் அப்படின்னா அஃப்கோர்ஸ் ஆர்கனைசேஷனுக்கு இது எந்த மாதிரியான பெனிஃபிட்டை கொடுக்க போகுது உதாரணத்துக்கு ஆறு மாத ப்ராஜெக்ட் அஞ்சு மாதத்தில் கம்ப்ளீட் பண்ணுறோம் அப்படிங்கும்போது ஏகப்பட்ட ரிசோர்ஸஸை ப்ராஜெக்ட் எடுத்து ரிலீஸ் பண்ணலாம் அந்த ரிசோர்ஸஸை வேறு ப்ராஜெக்ட்ஸில் யூஸ் பண்ண முடியும் ஸோ இட்ஸ் கொண்டி பி கிராண்ட் சக்ஸஸ் அதே போல் ஆஸ் அன் இண்டிபெண்ட் As an individual, you as a project manager, you in the success criteria, your appraisal time la, will play a very big role. For example, you can finish the project in the last year, but if you finish the project in the last year, that's why you have resources in the project and you have other projects. And on top of it, I have finished the project in the last year, and I have saved the cost saved to the company. You have a lot of points to discuss with your manager during your appraisal. So, in the case of project success criteria, you have to be able to do the organization point of view. Even a project manager point of view, it is a very important thing to define. That's why we talk about identification of decision criteria. That's why decision criteria. ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்துலாமே நீங்கள் ஒரு லேப்டாப் மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனி அப்படின்னு வச்சுப்போம் இந்த ப்ராஜெக்டோட ரிக்குவயர்மெண்ட் அப்படின்னு வரும்பொழுது த மினிமம் ரிக்குவயர்ட் அப்படிங்கிறத ஃபுல்ஃபில் பண்ணணும் அது என்னென்னா இந்த பர்டிகுலர் லேப்டாப்பில் லெட்ஸ் ஏ இந்த லேப்டாப் ஐநே சிப் இருக்கணும் ப்ளஸ் அதர் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் சச்சஸ் இந்த பித் இருக்கணும் இந்த ஹைட் இருக்கணும் இந்த ஸ்க்ரீன் யூஸ் பண்ணணும் எக்ஸட்ரா எக்ஸட்ரா இந்த ரிக்குவயர்ட் திங்ஸை நீங்கள் ஃபுல்ஃபில் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னாவே இந்த ப்ராஜெக்ட் தேவையான விஷயங்கள் அச்சீவ் பண்ணிடுச்சு ஸோ ரிக்குவயர்ட் திங்ஸ் ஆர் கம்ப்ளீட்டட் இந்த ரிக்குவயர்ட் திங்ஸ் அப்படிங்கிறது தே மஸ்ட் பி கம்ப்ளீட்டட் Then we can call it as a project. இன்னும் ஒரு படி மேலே போய் டிசையட் திங்ஸ் அப்படிங்கிறதும் சில நேரங்களில் ப்ராஜெக்ட் கம்ப்ளீட் பண்ண வேண்டி இருக்கலாம் பட் இது எல்லாமே ஐசிங் ஆன் த கேக்னு சொல்லுவாங்க அதாவது மஸ்ட் ஹாவை கம்ப்ளீட்டாக கம்ப்ளீட் பண்ணுங்க அதுக்கு மேலே இதை பண்ணால் இன்னும் நல்லாயிருக்கும் உதாரணத்துக்கு நம்ம ஒரு விருந்துக்கு போகிறோம் சாப்பிட்டு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் ஐஸ்கிரீம் கொடுத்தா சூப்பராக இருக்கும்ல ஸோ தட் இஸ் சம்திங் கால் ஐசிங் ஆன் த கேக் ஸோ இந்த லேப்டாப் ப்ராஜெக்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் படி பண்ணுறீங்க ஓகே பட் இப்போல்லாம் மக்கள் ரொம்ப ஸ்லிம்மான லேப்டாப் தான் கேட்குறாங்க ஸோ அந்த ஸ்லிம்னஸ் அதாவது திக்னஸ் கம்மி பண்ணிங்கன்னா தட் உட் பி ஒண்டர்ஃபுல் தட் கேன் கம் அண்ட் டிசைடு கேட்டகரி அதுக்கு அடுத்த மூணாவது கேட்டகரி ஆப்ஷனல் இதை ஃபுல்ஃபில் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை பட் இதை செஞ்சோம்னா மார்க்கெட்டில் இருக்கிற மற்றவங்களை விட நம்ம கம்ப்ளீட்லி அ டிஃப்ரெண்ட் பர்சனாக தெரிவோம் உதாரணத்துக்கு லேட்டஸ்ட் ஆப்பிளோட லேப்டாப்ஸ் எடுத்துக்கலாம் ஐமேக்ஸ் ப்ரோ இவங்களோடது பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரல் இன்டெல் லேப்டாப்புக்கும் ஆப்பிள் யூஸ் பண்ண ஆம் ப்ராசஸர் லேப்டாப்புக்கும் தட் இஸ் அ ஹியூஜ் 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 ஸ்பீட் டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ இது மார்க்கெட்ல இருக்கிற மற்றவங்க கேட்கறாங்களா அப்படின்னு கேட்டால் நிச்சயமா கிடையாது ஏன்னா ஏற்கனவே இதை விட சுமாராக பர்ஃபார்ம் பண்ணுற அதாவது ஆப்பிள் விட சுமாராக பர்ஃபார்ம் பண்ணுற இன்டெல் சிப் இருக்கிற லேப்டாப்ஸ் ரொம்ப நாளாக வித்துட்டு தான் இருக்கு ஆனாலும் ஆப்பிள் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா தே வெண்ட் ஸோ ஃபார் ஹெட் அண்ட் ட்ராட் இன் அ நியூ சிப் தட் பர்ஃபார்ம்ஸ் வே பெட்டர் தேன் எக்ஸிஸ்டிங் இன்டெல் சிப்ஸை விட ரைட் நம்ம அடுத்து டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறது ஐடென்டிஃபிகேஷன் ஆஃப் செட் 
ஒரு அஞ்செடி இடம் விட்டுருக்கணும்னு சொல்கிறாங்கன்னு வச்சுப்போம் நம்ம அஞ்செடி இடம் விட்டுட்டு வீடு கட்டலாம் அல்லது இல்லைங்க சீவேஜும் அடுத்த ஒரு லீகல் இஷ்யூவாக வரும் அதனால் அதையும் சேர்த்து நம்ம பிளான் பண்ணிடலாம் அப்படிங்கும் போது தென் இட் பி கால்ட் அஸ் டூ மோர் தேன் த மினிமம் இப்போதைக்கு மட்டும் இல்லை ஃபியூச்சர் ப்ராப்ளத்தையும் சேர்த்து நம்ம அட்ரெஸ் பண்ணால் தட் இஸ் கால்ட் டூ மோர் தேன் த மினிமம் இங்கே ஒரு சின்ன பாயிண்ட் யூனிட் நோட் இட் முன்னாடி பார்த்த ஐடென்டிஃபிகேஷன் ஆஃப் டிசிஷன் கிரைட்டீரியாவும் ஐடென்டிஃபிகேஷன் ஆஃப் செட் ஆஃப் ஆப்ஷனும் மே லுக் குவைட் சிமிலர் ஆனால் ரெண்டும் சிமிலர் கிடையாது இஃப் இட் இஸ் நீடட் ஜஸ்ட் கோ பேக் அண்ட் வாட்ச் த வீடியோ ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தால் கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் நம்ம அதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் அதுக்கு அடுத்து நம்ம டாக்குமெண்ட் பண்ண வேண்டியது ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் இங்கே நம்ம இதை பற்றி பேசுகிறோம் அப்படின்னா இந்த ப்ராஜெக்டை கண்டினியூ பண்ணணும் அல்லது இந்த ப்ராஜெக்ட் எடுத்துக்க போகிறோம் அப்படின்னா என்னென்ன ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது அதில் ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன் விஷயம் பொட்டன்ஷியல் ஆப்ஷன்ஸ் அண்ட் ரிசல்ட்ஸ் அதாவது நம்ம கிட்ட இந்த ப்ராஜெக்டை ரன் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன பொட்டன்ஷியல் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது என்னென்ன பொட்டன்ஷியல்ஸ் இருக்குது உதாரணத்துக்கு பணமாக இருக்கலாம் ரிசோர்ஸஸாக இருக்கலாம் ப்ளஸ் அதை எடுத்து யூஸ் பண்ணும்போது என்ன மாதிரியான ரிசல்ட் வரும் அப்படிங்கிறதையும் இங்கே டாக்குமெண்ட் பண்ணணும் அதுக்கு அடுத்தது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் டாக்குமெண்ட் த கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ் அதாவது என்னென்ன தடைகள் இருக்கிறது ப்ளஸ் என்னென்ன அசம்ஷன்ஸ் இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் என்ன அசம்ஷனில் இந்த ப்ராஜெக்டை நம்ம எடுத்துக்கலான்னு சொல்லியிருக்கோம் அப்படிங்கிறது ஒரு உதாரணத்துக்கு பார்த்தா ஒரு கீ கிளைண்ட் ஒரு பெரிய ப்ராஜெக்ட் கொடுத்துருக்காரு நான் இந்த ப்ராஜெக்ட் எடுத்துக்கலாம்னு ஏன் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா இந்த பர்டிகுலர் எஸ்எம்இ இந்த பர்டிகுலர் கீ ரிசோர்ஸஸ் இந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்கு அவைலபிளாக இருப்பாங்க அந்த அசம்ஷனில் இதை எடுத்துக்கலான்னு சொல்கிறேன் அப்படிங்கிறத கட்டாயம் டாக்குமெண்ட் பண்ணி ஆகணும் அது தவிர முன்னாடியே பேசுனது போல ரிஸ்க்ஸ் கட்டாயம் டாக்குமெண்ட் பண்ணணும் அதுக்கு அடுத்தது டிபெண்டென்சிஸ் இங்கே டிபெண்டென்சிஸ் எதை மீன் பண்ணுறோம்னா ஒன்றுக்கு ஒன்று தொடர்பான விஷயங்கள் எகெயின் ஒரு உதாரணத்துக்கு பார்த்தா இப்போ கரண்ட்லி ஒரு ப்ராஜெக்ட் ரன் ஆகிட்டு இருக்கு இந்த ப்ராஜெக்டை சார்ந்த விஷயங்கள் அதுதான் டிபெண்டன்சி சொல்கிறோம் இந்த ப்ராஜெக்டை சார்ந்த விஷயங்களையும் கட்டாயம் டாக்குமெண்ட் பண்ணணும் அதுக்கு அடுத்தது ஏற்கனவே உங்களுக்கு தெரிஞ்சது தான் சக்ஸஸ் மெஷர்ஸ் எப்போ இந்த ப்ராஜெக்டை சக்ஸஸ்ஃபுல்னு சொல்ல போகிறோம் அண்ட் ஆல்சோ த கம்ப்ளீஷன் அப்படிங்கிறதையும் டாக்குமெண்ட் பண்ணணும் அதுக்கு அடுத்து எப்படி இந்த ப்ராஜெக்டை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண போகிறோம் அந்த அப்ரோச்சை டாக்குமெண்ட் பண்ணணும் இதில் ஒரு மூணு கீ பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு அதை பார்த்தலாம் இமீடியட்டாக நம்பர் ஒன் மைல் ஸ்டோனை கட்டாயம் டாக்குமெண்ட் பண்ணணும் அதாவது இவ்வளோ குறிப்பிட்ட வாரங்களுக்கு பிறகு அல்லது இவ்வளோ குறிப்பிட்ட மாதங்களுக்கு பிறகு இந்த ப்ராஜெக்ட் இந்த ஸ்டேஜில் இருக்கும் பேஸ்ட் ஆன் த ஸ்கோப் அண்ட் பேஸ்ட் ஆன் த ஹை லெவல் டைம் லைன் அண்ட் த ரிசோர்ஸஸ் அதை கட்டாயம் டாக்குமெண்ட் பண்ணணும் அதுக்கு அடுத்தது முன்னாடி பேசுனது போல் டிபெண்டென்சிஸை கட்டாயம் டாக்குமெண்ட் பண்ணணும் ப்ளஸ் அண்ட் டாப் ஆஃப் இட் இதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா என்னென்ன மாதிரியான ஆட்கள் தேவைப்படுவாங்க அதை ஆட்கள் அப்படின்னு சொல்கிறத விட என்னென்ன மாதிரியான ரோல்ஸ் அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் பீப்புள் ஹாவ் டு பிளே அப்படிங்கிறத டாக்குமெண்ட் பண்ணணும் அதுக்கு அடுத்து நம்ம டாக்குமெண்ட் பண்ண வேண்டியது டிஃபைனிங் எவல்யூவேஷன் கிரைட்டீரியா எவல்யூவேஷனுங்கிறது ஒன்றும் இல்லைங்க லெட்ஸ் நீங்கள் ஒரு ட்ரைனிங் செஷன் அட்டன் பண்ணியிருக்கீங்க அந்த ட்ரைனிங் செஷன் எவ்வளோ ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தது அப்படின்னு எவாலுவேட் பண்ணுவாங்க மேபி ட்ரைனரே கேட்பாங்க அல்லது உங்கள் கம்பெனியில் இருக்கிற ஹெச்ஆர் கேட்பாங்க ஒரு ஃபார்ம் கொடுத்தது ஃபில் பண்ண சொல்லுவாங்க தட் இஸ் நத்திங் பட் எவல்யூவேஷன் பட் இங்கே ப்ராஜெக்ட்ஸ் அப்படின்னு வரும்பொழுது இந்த ப்ராஜெக்டால் கிடைச்ச பெனிஃபிட்டை எப்படி மெஷர் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத கிளியர் கட்டாக டாக்குமெண்ட் பண்ணணும் இல்லைனா என்ன ஆகும் எக்ஸாக்ட்லி ப்ராஜெக்ட் பண்ணியிருப்போம் ப்ராஜெக்ட் சக்ஸஸ்னு நினச்சிட்டு இருப்போம் பட் அதுக்கான பெனிஃபிட் வந்துச்சா இல்லையா அப்படிங்கிறது தெரியாமையே போயிடும் அப்புறம் என்ன பர்பஸ்க்காக ப்ராஜெக்ட் லான்ச் பண்ணோம் அப்படிங்கிறது ஃபுல்ஃபில் ஆகாமல் போகலாம் இதில் ஒரு அடிஷனல் டிப் அப்படின்னு பார்த்தா ஒவ்வொரு மைல் ஸ்டோன் அச்சீவ் பண்ணதுக்கு பிறகு என்ன மாதிரியான பெனிஃபிட்டை எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறோம் அதை அச்சீவ் பண்ணிட்டோமா இல்லையா அப்படின்னு பார்க்கறது இன்னும் பெட்டர் ராதர் தென் ப்ராஜெக்ட் எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் எனக்கு அந்த பெனிஃபிட் வரலன்னு சொல்கிறத விட அப்பப்போ செக் பண்ணிக்கிறது பெட்டர் இல்லையா அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் அட் த எண்ட் ஆஃப் த ப்ராஜெக்ட் ப்ராஜெக்ட் அப்ஜெக்டிவோட எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண பெனிஃபிட் அச்சீவ் ஆகிருக்கா அப்படிங்கிறதையும் மெஷர் பண்ணுறது பெஸ்ட் அதை எப்படி மெஷர் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறது தான் இங்கே நம்ம டிஃபைன் பண்ணுறோம் அப்புறம் ஒரு முக்கியமான விஷயம் இந்த என்டையர் திங் வாட் எவர் வி டிஸ்கஸ் ஸோ ஃபார் டாக்குமெண்ட் பண்ணணும் டாக்குமெண்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையுமே ஆர் டெவலப்ட் அண்ட் மெயின்டைன்ட் பை த ப்ராஜெக்ட் ஸ்பான்சர் பட் ப்ராக்டிக்கலாக பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஆர்க
should be aligned with the organization right in the vishayatha porthu varaikum project manager oda responsibility appdinu paatha munadi sonnadhu pole moonu documentum onnu konnu consistent ah irukkanum adutha sila nerangalla projects program oda subset ah irukkalam andha samayathila indha information program ku pass ah irukka appingiradhai paathukanum yaam vechukonga business case appingiradhu throughout the project la refer pannite dhaan irupanga yen appdina ella decisionum mukkiyama project gate appum over delivery appum they will go back and refer the benefits measurement plan edukkaga na indha project munadi pesunadhu pole andha particular milestone reach pannadhukku appuram edirpatha benefit delivery pannirka illaya abingiradhukaga suppose pannala appadina yen pannala ga analyze pannuvanga theva patta andha particular phase e kuda repeat panna vendi irukalam allad adutha gate ku polam idhu ekkane nama project phases la discuss pannitom right adutathu project benefit management plan idhula kra modhal vishayam target benefits inga nama target benefit abdinu mean pandrathu both expected measurable and non measurable idha vandu tangible and intangible nu solvanga tangible appadina nammala measure panna koodiyadu intangible appadina nammala measure panna mudiyadathu tangible appdin varumbodhu romba easy edhaadhu financial related na easy ah nama measure panna mudiyum intangible appdin varumbodhu one of the classical example pathina organization oda reputation anar peer adala intangible but sila project gal pandranaala udaharanathukku social projects pandranaala company oda image develop aagum adha nammala measure panna mudiyadhu direct ah so that is what is about the target benefits adarkku aduthathu strategic alignment idha pathi nariya pesitom adarkku adutha mukkiyamaana point time frame for realizing the benefit munade pesna mari sila project gala even or milestone achieve pannadhukku appuram kuda nama edirpaatha benefit kedachatha illaya angiradha measure panna mudiyum but vera sila project la andha mari panna mudiyadhu only after certain period ku appuram dhaan அந்த ப்ராஜெக்டோட பெனிஃபிட் கிடைச்சதா இல்லையா அப்படிங்கிறத நம்மளால் ரிலீஸ் பண்ண முடியும் இதுக்கு கிளாசிக்கல் எக்ஸாம்பிள்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ப்ராஜெக்ட்ஸ் நிறைய ஃபேக்ட்ரிஸில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்மளுடைய கோல் புத்தகத்தை ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துப்போமே அதில் அலெக்ஸ் ரிகோ நிறைய விஷயங்கள் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ணார் அதை ஒரே நாளில் அதோட ஒப்பிட்ட பார்க்க முடியுமானா ஆஃப்கோர்ஸ் நாட் ஓவர் அ பீரியட் ஆஃப் டைம் தான் அதெல்லாம் மெஷர் பண்ண முடியும் அந்த பெனிஃபிட்டை ரியலைஸ் பண்ண முடியும் பட் எவ்வளோ நாளில் அந்த பெனிஃபிட்டை ரியலைஸ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத கட்டாயம் டாக்குமெண்ட் பண்ணணும் அதுக்கு அடுத்தது அந்த பெனிஃபிட்டுக்கான ஓனர் யார் அதாவது யார் இந்த பெனிஃபிட் எல்லாம் மானிட்டர் பண்ண போகிறாங்க ரெக்கார்ட் பண்ண போகிறாங்க அண்ட் ரிப்போர்ட்டிங் இட் பேக் டு த மேனேஜ்மெண்ட் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம டாக்குமெண்ட் பண்ணணும் ஏன் எக்ஸாக்ட்லி ப்ராஜெக்ட் அப்படிங்கிறது ஏற்கனவே பேசியிருக்கோம் இட்ஸ் அ டெம்பரரி என்டவர் ப்ராஜெக்ட் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அந்த ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர் ப்ராஜெக்ட் வெளியில் போயிடுவார் ஆனால் பெனிஃபிட் அப்படிங்கிறது தட் பிலாங்ஸ் டு தி ஆர்கனைசேஷன் நாட் பிலாங்ஸ் டு த ப்ராஜெக்ட் ஸோ அந்த பெனிஃபிட்டை யாராவது ஒருத்தர் கட்டாயம் மெஷர் பண்ணி தான் ஆகணும் அது நிச்சயமாக ப்ராஜெக்ட் மேனேஜரோட வேலை கிடையாது ஏன்னா இந்த பெனிஃபிட் மெஷர்மெண்ட் அப்படிங்கிறது சம்டைம்ஸ் கேன் பிகம் அவுட் சைடு த ப்ராஜெக்ட் ஆர் இட் குட் பிகம் ஆஸ் அ பார்ட் ஆஃப் ஆப்ரேஷன் நாட் பார்ட் ஆஃப் த ப்ராஜெக்ட் அகெய்ன் நம்ம அலெக்ஸ் ரகோட கோல் மாதிரி ஸோ அந்த டைமில் யார் இந்த பெனிஃபிட் ஓனர் அப்படிங்கிறதையும் கட்டாயம் மெஷர் பண்ணணும் அதுக்கு அடுத்த பாயிண்ட்டு மெட்ரிக்ஸ் இங்கே மெட்ரிக்ஸ் மீன் பண்ணுறது எந்த யூனிட்டில் பெனிஃபிட்டை மெஷர் பண்ண போகிறீங்க அப்படிங்கிறது உதாரணத்துக்கு சில நேரங்களில் பெனிஃபிட் அப்படிங்கிறது ஃபினான்ஷியலாக இருந்தது அப்படின்னா இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் ருபீஸ்லையா இல்லை இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் டாலர்ஸ்லையா எப்படி மெஷர் பண்ண போகிறீங்க சப்போஸ் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் ரெப்புடேஷன் அதாவது நான் டேஞ்சபிள் அப்படிங்கும் போது மேபி யூ மே கோ பேக் டு த கஸ்டமர்ஸ் ஆர் யூ மே கோ பேக் டு த கிளைண்ட்ஸ் அண்ட் அவங்களோட ஃபீட்பேக்கை வாங்கி அதை மெஷர் பண்ண போகிறீங்களா எகெயின் தட் இஸ் ஆல்சோ பார்ட் ஆஃப் த பெனிஃபிட்ஸ் மெஷர்மெண்ட் அப்படிங்கிறனால ஸோ இந்த மெட்ரிக்ஸ் எல்லாம் கிளியராக டிஃபைன் பண்ணியிருக்கணும் அதை கடுத்தது அசம்ஷன் இதை பற்றி நிறைய பேசிட்டோம் நெக்ஸ்ட் இஸ் ரிஸ்க் எகெயின் இதை பற்றியும் நிறைய பேசிட்டோம் இன்னொரு பேசிக்கலி டாக்குமெண்ட் வாட் ஆல் த ஆன்டிசிபேட்டட் ரிஸ்க்ஸ் கடைசியாக இந்த மாதிரியான டேட்டா அண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் ஃப்ரம் த பிஸ்னஸ் கேஸ் யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறதையும் டாக்குமெண்ட் பண்ணணும் ஆல் ரைட் ஸோ தட்ஸ் த எண்ட் ஆஃப் பேசிக் ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் டேர்ம்ஸ் அடுத்த எபிசோடில் organization process assets and enterprise environmental factors edapathi pesuvom until then take care bye